الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بخوانا ملا സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിയുടെ സെക്രട്ടറി പൊന്മുള ഉസ്താദ് കെ കെ ഉസ്താദ് സി ഫൈലി മഹാന്മാരായ ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ വിലമാക്കൽ നേതാക്കൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് എല്ലാവരുമായി സുന്നത്വമായ സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പ്രവർത്തിച്ചൊരു നേതാവാണ് കൂടുതൽ പ്രായം അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കിയാമത്തിനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ദീനീയനായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് ആ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ആ കാര്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു പാട്ടപ്പീരുവുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും കഴിവിന്റെ പരമാവധി കേവലം ഒരു ചെറിയ പാട്ടപ്പിരു അല്ല പാട്ടപ്പിരു പത്ത് റുപ്യ അഞ്ച് റുപ്യ ഇമ്പോ റുപ്യ ഒക്കെ കൊടുക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിരിവ് സംഭാവന ആ ബക്കറ്റിൽ ബി പി എസ് സാധനം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി നൽകണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തില് ബി പി എസ് സാദിന്റെ സ്മാരക ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തും സത്യത്തില് ലോകം എത്ര പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായ സാങ്കേതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അഷ്റബുൽ ഖൽഖർ മിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ കുറിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തല നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യ ലുബുവത്ത് ലഭിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ലഭിയ വലയാലിം മുബീൻ തനി വൃത്തികേടിൽ മുങ്ങിക്കുടിച്ചവരായിരുന്നു എന്നത് 
ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം വിഭജിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ ആ ആള് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത വ്യഭിചാരം അറിവ് അന്നുള്ള മനുഷ്യന്മാര് അങ്ങനെയല്ല അവരെ വ്യഭിചരിച്ചാൽ ആ വ്യഭിചാരൻ ലോകം അറിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാ ത്തിന്റെ ചുമരിൽ എഴുതി തൂക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ച വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ മറ്റൊരാളല്ല സ്വന്തം ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം സ്വന്തം അഭിമാനത്തോടെ അത് ലോകം അറിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരസ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വൃത്തികേട് നോക്കലുകൾ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചാൽ ആ സന്താനത്തിന് ആ ചോരപ്പൈതൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ആ കുട്ടിന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു മൂടണമെന്ന് ഈ രൂപത്തുള്ള ക്രൂരത ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോയാൽ ആ ഉമ്മന്റെ കണ്ണീര് പ്രയാസം എത്രയാണ് പിതാവിന്റെ വിഷമം എത്രയാണ് മഹാനായ റസൂല്ലാഹിയുടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയാണ് അരുമസന്താനത്തിനെടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊയിട്ടുപോയി കൊയിച്ചു മൂടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വൃത്തികേടിലായിരുന്നു ആ സമൂഹം അല്ല വൃത്തികേടിൽ മുങ്ങിക്കുടിച്ചവരായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി മാറ്റി ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി അഥവാ അമ്പിയക്കൽമാരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബിമാരാക്കി മാറ്റി ഈ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുന്റെ സൂന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി സഹാബിമാരെന്ന് പറയുന്ന ഉയർന്ന വിഭാഗം അവരെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നാളെ പരലോകത്തിൽ പോൽ നമ്മളൊക്കെ വിചാരണയും ഇവർക്ക് വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നവരാ ഈ വൃത്തികേടിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച സമൂഹത്തിലെ അള്ളാഹുന്റെ സൂര്യ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുത്തു ഇത്രയും ഉയർന്നവരായി നേരത്തെ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കുറാൻ അവരെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയുള്ള വിശ്വാസികളാണ് വിനികളാണ് വാഹിന്റെ സ്കൂല പ്രവർത്തനമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പരിവർത്തനം ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹുന്റെ സ്കൂൽ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് مهانا يلي بي صلى الله عليه وسلم بروتر من سور جال قرآن برجو هو الذي بعث بالأبيين بروتر من موسى مارد ماترا من لا ومن مريات رسموه مائل مابر أميين أمي لك شركة پتور أمي لك شركة پتور نال رسوي كنت سمية ترقوتك ومن مريلا വേറെ ജീവികളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന വിരുന്നി വരുന്ന സമയത്ത് പലതും അറിയാം മനുഷ്യക്കുഞ്ഞൻ ഒന്നും അറിയില്ല കരയാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഈ സമൂഹത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന സഹാബിമാരാക്കി മാറ്റാൽ മുഹമ്മദ് റസൂള്ളാഹി ചെയ്തതെന്താഹിന്റെ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ വായിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോട്ടുകൊണ്ട് 
ആ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇവര് സഹാബിമാരെന്ന സുദ്ദീഖുലത്തൊക്കെ പോലത്തെ ഉമർ ഫാറൂഖിനെ പോലത്തെ മഹത്വക്കളായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വലിയ ഭരണകൂടം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കാ രൂപകൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരും സംഘടനകളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരായിരം കള്ളന്മാര് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് അവരെ പിടികൂടും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലോ അതുപോലത്തെ ജയിലിലോ കൊണ്ടുപോയി അടക്കും ഒരു കള്ളനെ നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഇന്ന് ആയിരം കള്ളന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആയിരത്തി പത്തായി മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു കള്ളന് പോലും നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന നൂറുപേര് ആയിരം പേര് ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും അതൊന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് നല്ലവനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊല നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് സർക്കാർ ഈ രംഗത്ത് എത്രമാത്രം കാശ് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ജയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും അഡ്വക്കറ്റും എന്തെല്ലാം ആളുകൾ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ഒരു പോലീസും ഒന്നില്ല ഒരു പട്ടാളവും ഇല്ല ഒരു കോടതിയും ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ല ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഇല്ല മൂടുവന്നാളുകളെയും അള്ളാഹു റസൂല് മാറ്റിയെടുത്തു നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനത്തിന് അല്ല മക്കയില് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രബോധനം തുറന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടി പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മദീനയിൽ നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും സൗദി അറബ്യയിൽ നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനവും പ്രവാചകൻ കാലുകുത്തിയ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു റസൂല് ചെയ്തത് പോലീസുകളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളങ്ങളിലൂടെയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൂടെയോ കോടതിയിലൂടെയല്ല അവർക്ക് കുറുക്കാൻ വായിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈ കുറവ് വായിച്ച് പഠിപ്പിക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്നുള്ള സഹായങ്ങളാക്കി മാറ്റിയപ്പോ ഒരു കുട്ടിനെ പോലും അള്ളാഹു റസൂല് അടിച്ചിട്ടില്ല അവരെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആകപ്പാട് ഇബിനഹത്തി പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹ് റസൂൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് റസൂല് ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്തു വളർവ മങ്കിമോ ചോമലിന് കൊടുത്തു ഒരൊറ്റ അടി അതേതാ കള്ളു കുടിച്ചവനല്ല അള്ളാഹു റസൂല് ആ ഒരൊറ്റ അടി തന്റെ അരിയായി കൂട്ടായി പ്രാർത്ഥന നടത്തു ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ഹരീസിൽ കാണാം ആരംഭ റസൂദാന്റെ ഹാദിമായ അനസുഹു താലാൽഹു പത്ത് കൊല്ലം റസൂദാന്റെ ഹാദിമായി സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് അനസുഹു താലാൽഹു അള്ളാഹ് റസൂല് മതിയത്ത് വന്നപ്പോ സൂതമായി ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കുടുംബമാണ് ഉമ്മു സലീം ബീബിന്റെ കുടുംബം സൂതമക്കൂന്ന് മതിയതിൽക്ക് ഇജറ വന്നപ്പോ ഉമ്മു സലീമിന്റെ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സൂതാന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു രബിയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയ ആളാണ് ഈ നാട്ടുകാരൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്റെ ഒരു കുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം ആയിരം ഉറുപ്പ്യ സംഭാവന അല്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ സംഭാവന അല്ല ഉമ്മു സലീം ഈ ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ചെയ്തു തരും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയാണ് മഹാനായ അനസ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ പത്ത് കൊല്ലം റസൂദാന് കൂടെ താമസിച്ചു റസൂദ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അനസു കൂടെ ഉണ്ടാവും റസൂദാഹി നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ കൂടെ അനസും തിരിച്ചു പോരും റസൂദ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അനസും കഴിക്കും റസൂദ് അങ്ങാടി പോകുമ്പോൾ അനസും കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു നിയല പോലെ തുടർന്ന ഒരു സഹാബിയാ
പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കനസിന് ഇരുപത് വയസ്സായി ആ അനസ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ അസൂല് ഞങ്ങൾ എഴുത്ത് വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൈർ കൊണ്ടുള്ള റസൂൽ ദ്വായ ചെയ്തു തരും എന്ന് അനസ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഇതാണ് സൂലന്റെ ശീലം പക്ഷെ മതിയത്തപ്പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂല ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഒരു മനുഷ്യരുണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം ചില പള്ളിയിലൊക്കെ കയറിയാ കാണാം ഈ മുജാഹിദും ജമാത്ത് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം ഇതുപോലെ ഒറ്റക്ക് ദ്വാര ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുന്റെ സൂലിനെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ റുക്കുകളും നിങ്ങളെ സുജൂതും നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഹുഷു അടക്കം ഞാൻ കാണും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പുറകുന്ന ദ്വാ ചെയ്യുന്ന റസൂല കണ്ടു അള്ളാഹുന്റെ സൂല എഴുതിട്ട് പോയിട്ട് അറവ മാങ്ങി പോ ചുമല് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ അടിച്ചതല്ലാതെ അത് പഠിപ്പിച്ച് ആണ് ഇത്രയും വലിയ സ്വഹാപത്ത് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും സ്വഹാപത്തിനെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് പള്ളിദർസ് അതാണ് ഈ അറബി കോളേജ് അത് കാലാകാലമായി തുടർന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ദർസ് സമ്പ്രദായം കോളേജ് സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ മൈത്തുലിസ പി പി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയ മൈത്തുലിസ ഈ സമൂഹത്തില് കള്ളന്മാര് എത്ര വൃത്തികൾ മനുഷ്യർ അക്രമികൾ എത്ര ഇവരെ മാറ്റാൽ ഈ പാഠം അല്ലാതെ ഈ ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണമല്ലാതെ സർക്കാർ എത്ര ശക്തമത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജയിലും കോടതിയും ഒക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലൊക്കെ രാവിലെ നല്ല ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന പണിയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കാം പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ടതല്ല ചാറ്റുന്ന പണി രാവിലെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ട് മർക്കസില് ഒരു മന്ത്രി വന്നു ഞാനിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ചാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലേക്ക് ആയിരം കോഴികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ കോഴിനെ മുഴുവൻ കറി വെച്ച് ഈ ചപ്പാത്തി തിന്നുന്നു കൂടുകയാണ് അവന്മാര് എന്നാൽ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് എന്താ ചർച്ച അയ്യടാ നമ്മൾ ഈ കളവ് നടത്തിയത് വളരെ മോശമായി പോയി ഇനി മേലിൽ തുടരാൻ പാടില്ല എന്നല്ല കളവ് നടത്തിയത് പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ രീതിയിൽ വന്ന ന്യൂനത കൊണ്ടാ പോരായ്മ അതുകൊണ്ട് ആ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഒരു നുക്കുസേനുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളവ് നടത്താനുള്ള ശ്രമം വേണം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ചപ്പാത്തി തിന്നിട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന കള്ളന്മാര് നേതാക്കളും അനുയായികളും ഒരൊറ്റ ഒന്ന് നന്നാകുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധിച്ചു വായിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ അനിശയങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവരെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇതാണ് നേരത്തെ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് പോലെ റീലുമിന്റെ പ്രാധാന്യം ദർസിന്റെ പ്രാധാന്യം അറബി കോളേജിന്റെ പ്രാധാന്യം മതപരമായ അറിവിന്റെ പവറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ആ ഇരുമാണ് നമ്മുടെ വൈത്തുലിസ അതിന്റെ കേന്ദ്രം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വൈത്തുലിസ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി പി പി അതോടുകൂടെ പീപ്പിന്റെ കഴിവും ബുദ്ധിയും നോക്കരികൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സംഘടന വേണം എസ് എം എ അയാൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സംഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കൂല 
അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സംഘാടകനായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയ ഇവരെ മുജാഹിദുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും അവരെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് കുറേനും അതീസിലും കക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രല്ല പള്ളികൾ കക്കുന്ന ആളുകൾ പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പള്ളി മുജാഹിദുകൾ സുന്നികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് അവർ പിടിച്ചെടുത്തു കോഴിക്കോട് വൈദ്യം പള്ളി പട്ടണ പള്ളി തുടങ്ങിയിട്ട് ലിവാവ് പള്ളി തുടങ്ങിയിട്ട് സുന്നികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ മുജാഹിദ് കേരളത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പള്ളികളാ പൂനൂര് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലവി ഏഴ് ദിവസം പൂനൂരങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വാങ്ങു പറഞ്ഞ് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആറുമരക്കാരെ ഹജിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് സയ്യിദന്മാരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായ കെട്ടിടം പള്ളി പൂനൂരങ്ങാടിയിൽ മുജാഹിദ് പിടിച്ചെടുത്തു അവസാനം എ പി ഉസ്താദും അവയത്ത് തങ്ങളും കേരളം മുഴുവനും നടന്ന് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് പള്ളി വാങ്ങേണ്ടി വന്നു മുജാഹിദ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ പള്ളി പക്ഷെ തങ്ങളും എ പി ഉസ്താദുള്ളോട് തിരിച്ചു കിട്ടി കാരക്കുന്നു പള്ളി സുന്നികളുടേതാണ് മുജാഹിദിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പള്ളികൾ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു നമ്മളോട് പള്ളികൾ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു പടക്കാർ കുഴപ്പത്തോടി കുടുംബം അവരെ സമ്പത്ത് ഒഹു ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനമാണ് വായക്കാട് ദാറുൽ എഴും എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചവര് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയുന്ന പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വാഴക്കാട് ദാറുല്ലൂമൽ ആയഞ്ചേരിയിലെ തറക്കണ്ടി അബ്ദുറഹ്മാ മുസ്ലിയർ അതേ കുത്തുബിന്റെ ശരീഖാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ദാറുല്ലൂമൽ പഠിച്ച ആളാണ് ചാലിയിലകത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ആദി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരി മുസ്താദ് കുത്തുബിന്റെ പോലും മുസ്താദ് അദ്ദേഹം ആ ദാറുലുലോ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാലായി സേവനം ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ കാലെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് ദാറുലുലോ കുഴപ്പത്തൊടികൾ എന്ന വലിയ പണക്കാര് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഒരുപാട് സ്വത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അധികാരിമാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭൂമിയുണ്ട് ഒപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് മുജാഹിദിന്റെ കയ്യില നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മുജാഹിദുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ചരിത്രം മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഉറാനിലും അതീസിലും മാത്രമല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പള്ളികളിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരാണ് ഈ മുജാഹിദുകൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ചിലർ ചിന്തിക്കും ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു നമ്മളെക്കാൾ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെക്കാൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അക്രമമാണ് ഏത് രംഗത്തും പള്ളിയാവട്ടെ സ്ഥാപനമാവട്ടെ നമ്മുടെ സംഘടന രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് അവരെ സ്ഥിതി ഏതാണ് ഖുർആാനിലും അരീസിലും മൂർദയിലടക്കം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമാം മൂസലി ഉണ്ടാക്കിയ മൂർദ പോലും ഇവന്മാര് കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മൂസി റഹ്മത്തുല്ലാഹിലിഹി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബുർദ്ധ മാത്രല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആരംഭം മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കസീദകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റസൂറുല്ലാഹി സാഹു അലൈ വസ്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് കാലത്തും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും അള്ളാഹു റസൂല്ല മഹത്വത്തിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇമാം ഭൂസലി അഹമ്മദ്ഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ഭൂസലി പറഞ്ഞു ഓ 
പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ 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 ഒതുക്കങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ജനിതി കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പങ്കെടുത്ത് ആണിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പ്രസംഗം തുടങ്ങി എന്തിനാണ് <laughs> എന്റെ പ്രയാസ സമയങ്ങളില് എന്റെ വിഷമ സമയങ്ങളില് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സമയത്ത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ എന്നാണ് ഇമാം മൂസിരി പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഹജർതങ്ങൾ ബുർദക്ക് ശരഹേതിയപ്പോഴും ഇവരുടെ ഹജർതങ്ങൾ ഒക്കുതമായതും രേഖപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഇവര് ബുർദ പോലും മാറ്റി അവരെ തിരൂരങ്ങാടി പ്രസന്ന് പുറത്തു വന്ന പല മൗലിക കിട്ടാപ്പോഴും പരിശോധിച്ചാൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാറ്റം കണ്ടാൽ ചെറുതാണ് സംഗതി വളരെ ഗുരുതരാ മുജാഹിദ് എഴുതി പ്രസിൽ റസൂറുള്ളാനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു വന്നാണ് പക്ഷേ വൈറമുൽ തജിമി എന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹ് റസൂല് കഴിയൂല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു റസൂല് കഴിയൂല വൈറമുൽ തജിമി ഹലോ മൈക്ക് പോയതാണ് ഷമീം കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഷമീം മൈക്ക് എടുത്തോളം മൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആരും മൈക്ക് എടുക്കണം കാണാനില്ല പള്ളിയാണത് പക്ഷെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പിടിച്ചെടുത്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൈവശപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ ഈ നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള പള്ളിയാ അതിന് മുമ്പുള്ള ആളുകളാണ് അവർ നിർമ്മിച്ച പള്ളി ഇവര് തട്ടിയെടുത്തു ഈ രൂപത്തിൽ പള്ളികൾ പിടിച്ചു
ഷമീൻ മൈക്ക് പോയല്ലോ ഷമീൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷമീം കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞാ മതി പോയാലപ്പോ വൈത്തല്ല ചെന്ന കാര്യമൊക്കെ പോക്കാ അത് വലിയൊരു ആപത്താ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആളുകൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും പി പി പോയെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് സഹായിപ്പിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പണക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സ്ഥലസിലുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വലിയ ഭ്രമ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ആ വലിയ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല ആ പീപ്പിന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് സത്യത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച കോടികൾ ഈ സ്ഥാപനം അടക്കം സമൂഹത്തിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് അയാളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവർക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു തല ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഈ നേത്ര നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ിയ അർഹബർ വാഹിമീൻ സ്ലാമാളി